Baik. Sekarang ayo lagi buat. Tidak mungkin kita bacakan semua buku ini, tapi kita akan membahas beberapa inti dari buku ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena orang-orang yang mengatakan Wahabi, kurangkan ini adalah Wahabi, kromo ini adalah Wahabi, mereka mengatakan bahwa pendiri aliran dan kelompok ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mendirikan suatu kelompok. Beliau bukan seorang pendiri golongan. Ya, yeah. beliau hanya melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bukan pendiri. Oleh karena itu salah kalau orang kemudian mengatakan ini kelompok Wahabi tidak punya kelompok, Wahabi tidak punya apa namanya pendiri. Ya, yeah. Islam itu kalau punya pendiri, kemudian apa uh, punya pemikiran-pemikiran yang baru. Ada pun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau hanya melanjutkan ya, dakwah yang telah diemban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Beliau tidak membawa agama baru, tidak membawa ajaran baru. Tidak. Tapi kita akan pelajari biografi singkat beliau, karena tak kenal maka tak sayang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nama beliau adalah Muhammad. Bin Abdul Wahab Bin Sulaiman Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Tamimi ya. Perhatikan nama ini Muhammad Bin Abdul Wahab Berarti nama dia siapa? Muhammad Bapaknya Abdul Wahab Kenapa saya suruh perhatikan? Pertama biar gak ngantuk Yang kedua ada satu hal yang dapat kita tarik satu faedah di sini, yaitu nisbah bahwa dakwah ini adalah dakwah wahabi kirim. Karena nama yang mereka anggap sebagai pendiri Muhammad, bukan bapaknya keluar. Kan keliru berarti. Orang kalau misalkan, oh ini e, nisbah wahabi, oh, kok nisbahnya kepada Muhammad ini? Keliru. Secara bahasa Arab, keliru. Ya, kalau mereka mau jujur, yang lebih benar itu adalah Muhammad. Ya. Kenapa? Karena pendirinya namanya Muhammad itu kalau mau jujur. Tapi ternyata tidak jujur. Eh, jadi, Muhammad bin Abdul Wahab namanya Muhammad. Abdul Wahab bapaknya. Jadi dia tidak memiliki sang betul. Beliau dilahirkan pada tahun 100, eh, 1115 Hijriah. 1115 Hijriah di Uyainah dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan pancaran ilmu, agama dan kehormatan. Perhatikan, beliau dilahirkan pada tahun 1115. Kenapa saya perhatikan? Eh, minta untuk diperhatikan lagi. Sini ada satu file yang sangat penting sekali, yaitu tak kalah banyak orang mengawur dalam perisbatan. Ya, saya mau kami bilang betul apa dilahirkan seribu tahun seribuan. Ada banyak orang kadang ngawur dalam perisbatan. Ibnu Taimiyah dikatakan Wahabi, padahal Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 belum kenal. Saya mau ambil tanggung jawab belum lahir. Karena ada aneh. Ibnu Taimiyah wa Habib. Kok bisa? Eh, emangnya Ibnu Taimiyah ada lagi lahir lagi? Ngawur. Lebih ngawur lagi apa yang diceritakan oleh Syekh Al Bani rahimahullah taala. Dalam kitabnya Sahih Silsilah Al Hadis Sahihah. Dia bercerita bahwa ada seorang guru di Damaskus pernah mengajar sejarah Sejarah Islam di Jazair Arab Dan bagaimana perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam menyebarkan Tauhid dan memberantas kesirinya Guru ini guru sejarah Dan dia beragama Nasrani Akhirnya salah seorang muridnya berkomentar 
Wah, guru kita ini wahabi Eh, haji Orang Nasrok ini lagi di sejarah dibilang wahabi Nyawur, ada orang nyawur Eh, lu lihat ada sebuah buku membongkar kebohongan ini Kiai Di referensinya kitab-kitab wahabi Kitabnya siapa? Temi ya yang semuanya rata-rata lahir sebelum Muhammad bin Abdullah makanya tadi saya berat, e, tolong diperhatikan tentang tanggal kelahiran dunia itu faedah bahwa banyak orang-orang yang ngabur di dalam eh, demikian juga apa yang diceritakan oleh Syed Jamil terhadap guru torikotnya dia pernah melarang gurunya bakal dia minta e, kuburan di ibu e, bibinya Dilarang sama dia. Bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wahidah setakat apa setakat bila kalau kamu minta pertolongan minta lah kepada Allah. Eh, saya sembil saya itu waktu itu belum kenal apa apa. Dikatakan kepada dia, kamu ini wahabi. Hadismu juga hadis wahabi. Hadis bilang hadis wahabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. 